ക്യാൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയി അങ്ങനെ നെർവസ് ആയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നന്നായിട്ട് കുളവാകുകയും ചെയ്തു കാരണം വെച്ചാൽ അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് എടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയ്യോ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോയി നമുക്ക് അത് നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊരു തോന്നൽ ഇൻകേസ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വെൽ പെർഫോംഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിവ്യൂവിങ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ജോലിക്കാണോ പോകുന്നത് ആ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജോബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ആയിരിക്കും ഒരു ജോബ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡീഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിന് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ആയിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിയർ ത്രൂ ആയിരിക്കും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് കോള് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി നെയിം അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ കോള് വന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻഡീഡ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോള് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡീഡിൽ പോവാ അവരുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അവർ എന്ത് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷന് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഇമെയിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂടി പ്ലീസ് സെൻഡ് ദ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അയച്ചു തരും കേട്ടോ അപ്പം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റും ഒരു ഏകദേശം നമ്മുടെ കമ്പനി നെയിം ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ഒക്കെയാണ് അവരുടെ കരിയർ പേജിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടാം അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നന്നായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ഇന്റർവ്യൂവിന
ഈ ഒരു കമ്പനിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഞാൻ നോക്കാം അതുപോലെ അതിപ്പോൾ വലിയ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചിലവർ ചോദിക്കും ചിലവർ ചോദിക്കത്തില്ല എന്തായാലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഞാനെന്നാ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയി അങ്ങനെ നെർവസ് ആയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നന്നായിട്ട് കുളവാകുകയും ചെയ്തു കാരണം വെച്ചാൽ അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് എടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ കിട്ടും പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ലിങ്ക്ഡിൻ അകത്ത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ലിങ്ക്ഡിൻ അകത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അത് റീസെന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റീസെന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പം ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അത് അപ്പം ആരായിരിക്കും നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ ആരാണ് അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അയാൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ജോലികൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മാനേജറൽ പൊസിഷൻസിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ജോലികളിലും ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റണം ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പല വഴിക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈൻഡ് അങ്ങ് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര നേർവസ് ആകും അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഫുൾ ഇന്റർവ്യൂവെ പോയി അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം പേടിക്കണ്ട എല്ലാവരും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവിടെ കുറേ ക്ലാസ്സും പ്രസൻറ്റേഷൻസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം തോന്നുന്ന സ്കിൽസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിടണം അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കണം പിന്നെ ചിലവർക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുക അത് വേറൊരാൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വരത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാറാൻ വേറെ ടെക്നിക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും വർക്ക്ഔട്ട് ആയൊരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ചിലവർക്ക് വർക്ക് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക
ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ യു എയിൽ ഇന്റർവ്യൂസിന് കോമൺലി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷണലി പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോമൺലി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അപ്പം അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ജോലിക്കാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രെങ്തും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സും വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സെയിൽസിലെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് തീരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ബി വെരി നെർവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിൽസിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ആൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ യുവർ പ്രീവിയസ് ജോബ് അതായത് പ്രീവിയസ് ജോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പകച്ചു നിന്ന് പോകും അതായത് എന്ത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് വരണമെന്നില്ല അപ്പം ഓൾവേസ് നമ്മൾ എന്താക്കുക നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡ്രസ് കോഡ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീല് ചെയ്യല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കുറച്ച് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടി നടന്ന് കയറുക അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവരിക ഒരു സ്മൈൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മൈലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യരുത് പക്ഷെ എന്നാലും മുഖത്തൊരു എന്താ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു മുഖത്തൊരു ചെറിയ സ്മൈല് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാം ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് അതായത് നമ്മളുടെ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഒരുമാതിരി അങ്ങ് മേക്കപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ആകെ കൊളവാക്കലും ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പൊ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഒന്നുമില്ല കാണുന്ന ആ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊരു ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്റർവ്യൂവർ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്രൂട്ടർ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല അതെല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരെന്താക്കും അനലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഏർലി ബേഡ് ആയിരിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഏർലി ബേഡ് ആയിരിക്കുക അതായത് നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രോ ഒക്കെ കയറിയിട്ടായിരിക്കും പോവുക അപ്പൊ കുറച്ച് ചിലപ്പം വഴിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ടെൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 